Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar Windows 10 mengenai copy, mensalin, paste, pindai, move, memindahkan, dan cut, memotong file. Pertama, kita akan belajar bagaimana cara memindahkan file. Tentunya, cara paling termudah adalah kalian membuat dua buah Windows seperti ini. Dan kalian bagi Windows ini menjadi dua seperti ini. Setelah itu, kita pilih folder dokumen. Dari sini, kalian tinggal memilih file yang kalian inginkan. Misalkan yang ini, dan kalian tahan dengan klik kirim mouse, dan drag, geser, dan lepaskan, drop. Ini adalah cara paling termudah dalam memindahkan file. Jadi, arti memindahkan file adalah memindahkan dari tempat asal ke tempat tujuan. Dari lokasi A, ke B. Tentunya kalian juga bisa menggunakan waktu untuk memindahkan file yang berada di tab home organize di sini. Kalian pilih waktu. Tentunya file tersebut sudah harus kalian pilih dan kalian klik waktu dan kalian pilih tempat yang kalian inginkan. Misalkan dokumen. Tidak ada. Sekarang kita refresh. Baru ada. Sekarang kita gunakan lagi waktu. Dan di sini, jika tidak ada directory atau lokasi tempat pemindahan yang kalian inginkan, kalian bisa pilih choose location. Dari sini, kalian pilih tempat yang kalian inginkan. Misalkan drive C. Atau kalian klik untuk membuka explore seperti ini. Kalian bisa membuat folder baru seperti ini. Tentunya di sini foldernya harus kalian pilih dan kalian pilih move. Dan sekarang kita lihat di sini maka file kita sudah dipindahkan ke tempat tujuan. Tentunya yang paling mudah memang hanya drag and drop seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara mengcopy dan paste file. Berbeda dengan move to file atau memindahkan file dari lokasi A ke B, copy memiliki arti menduplikasi file yang kalian pilih. Sekarang kita kembali ke folder my document di sini. Sekarang kalian tinggal memilih file yang kalian inginkan. Tidak perlu melakukan klik kiri, seperti ini. Kalian hanya perlu melakukan klik kanan ketika sudah menemukan file yang kalian inginkan. Sekarang sudah muncul menu kontekstual, kalian pilih copy. Dan kalian pilih lokasi di mana tempat kalian ingin mengcopy-nya. Kalian klik kanan dan kalian pilih paste. Secara otomatis, file yang kalian pilih ini akan diduplikasi. Tentunya, jika kalian melakukan paste di tempat yang sama, maka akan terdapat tulisan copy pada file yang kalian copy. Tentunya, cara termudah dalam melakukan copy paste adalah dengan menggunakan tombol shortcut. Tombol shortcut ini adalah tombol yang sering kalian gunakan, yaitu CTR plus C untuk melakukan copy atau mensalin, dan kalian pilih tempatnya, dan kalian gunakan lagi CTRL plus V untuk melakukan paste atau pindai. Hanya seperti ini saja. Dan jika kalian ingin melakukan paste sebanyak mungkin, kalian tinggal menekan CTRL plus V sebanyak mungkin. Asal CTRL plus V nya itu jangan kalian tekan terus. Maka file yang kalian buat akan banyak. Kita hapus. Dan sekarang di sini kita hapus kembali. Kalian juga bisa menyalin file dengan cara memilih file yang kalian inginkan. Dan kalian gunakan copy to di bagian organize. Dan kalian pilih tempat di mana kalian ingin mensalinnya. Misalkan dokumen. Dengan ini kalian tanpa perlu melakukan copy paste. Tentunya jika di bagian copy itu tidak ada lokasi yang kalian inginkan. Kalian bisa memilih choose location seperti ini. Dan kalian pilih tempat di mana kalian ingin menaruh filenya. Misalkan local disk C, ini folder. Kalian klik copy. Dan sekarang kita lihat kita sudah mensalin file tersebut. Dan jika kalian ingin mengirimkan file ke tempat tertentu, misalkan kalian bisa klik kanan, pilih send to. Di sini kalian bisa mengirimkan file ke Bluetooth, folder yang telah di zip atau di kompres, desktop, dokumen sampai hard disk eksternal. Tentunya sekarang kita akan memilih menggunakan My Document. Sudah ada. Jika terdapat 
peringatan seperti ini, kalian bisa memilih replace to file in the destination yang artinya menggantikan file di tempat yang dituju atau skip yang artinya melewati file tersebut dengan kata lain tidak di copy. Sekarang kita pilih skip this file dengan kata lain kita tidak mengcopy file tersebut. Dan yang berikutnya adalah cut. Cut dalam bahasa Inggris artinya adalah memotong. Tetapi sekarang kita pilih file yang manapun yang kalian inginkan, kalian klik kanan dan kalian pilih cut. Di sini tentunya kalian bisa melihat pada bagian clipboard, bagian paste, aktif dan kalian pilih maka file tersebut dipotong. Apakah sama dengan move to atau memindahkan file? Perbedaannya adalah seperti ini. Di sini sekarang kita berada di hard disk eksternal. Jika kalian memilih untuk memindahkan file, tentunya dengan cara drag and drop seperti ini. Yang terjadi adalah kalian menduplikasi file. Tetapi jika kalian memindahkan file di hard disk yang sama, misalkan lokal di C, kita pilih, kita drag and drop ke My Document. Yang terjadi adalah kalian memindahkan file. Itulah perbedaannya. Jika kalian melakukan move to atau memindahkan file ke hard disk yang berbeda, secara otomatis file tersebut tidak akan dipindahkan, tetapi di copy. Sekarang di sini kita kembali gunakan cut, atau kalian bisa klik kanan dan pilih cut, dan kita pilih paste. Secara otomatis, file tersebut akan diduplikasi dan file lama atau file dari lokasi awal akan dihapus. Itulah perbedaan dari copy paste dan cut paste atau memotong file. Sekarang kita ulangi, kita klik kanan, kita pilih cut untuk memotong file. Di tempat tujuan, kita pilih paste. Secara otomatis, file tersebut akan disalin dan File dari tempat awal akan dihapus. Itulah perbedaannya. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.